എന്നോട് ചാക്കോച്ചൻ തമാശയായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് കൊറിയൻ ത്രില്ലറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പാനിഷ് ത്രില്ലേഴ്സിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണോ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയുള്ള എനിക്കുള്ളൊരു മറുപടി എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അടക്കം ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു മറുപടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചലച്ചിത്രകാരൻ സിനിമ ആസ്വാദകൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചലച്ചിത്രകാരന് അത് ശേഷം ഉണ്ടായതാണ് സിനിമ ആസ്വാദകൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വായനക്കാരൻ പൂർണ്ണ രൂപം പ്രാപിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എന്നെ പറ്റിയുള്ളൊരു നിരീക്ഷണം കാരണം ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ കാലം തൊട്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് തപ്പിപ്പെറുക്കി വായിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഹാരി പോട്ടറാണ് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വൊക്കാബുലറി എൻ്റെ അടുത്തില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ അറിയാമോ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നല്ല ഡിക്ഷണറിയുടെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഞാൻ വായിച്ചു തീർക്കുന്നത് ഹാരി പോട്ടർ സീരീസാണ് അതിൽ നിന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സെൻറ്റ് മേരീസ് കോളേജിൽ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ സിഡ്നി ഷെൽഡറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ജോഫറി ആർച്ചറിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വായിച്ചു തീർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കുന്നോളം ത്രില്ലർ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രില്ലേഴ്സ് എഴുതാനുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമല്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് വേണമല്ലോ ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയും ഡാൻ ബ്രൗണിൻ്റെ ഡാവിഞ്ചി കൂട് ഗംഭീര നമുക്കറിയാം ഗംഭീര ത്രില്ലറാണത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ ഹാക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയും ഓൺലൈൻ ക്രൈമുകളെ പറ്റിയൊക്കെ ദ ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിഗംഭീര പുസ്തകമാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ ഹാക്കിങ് ഒക്കെ മുഖ്യധാര സിനിമയിലൊരു വലിയ ഡൈഹാർഡൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വായിച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രെഡറിക് ഫോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോവലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അയാളുടെ ദ ഡേ ഓഫ് ദ ഭയങ്കര ടൈറിംഗ് ആണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് അത്രയും താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതിരുന്ന് വരെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡേ ഓഫ് ദ ചെക്കാൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ആരും വായിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് അയാൾ അപ്പം അയാളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വേണേൽ ഏത് ഉറക്കത്തിലും ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ബൈഹാട്ട് പറയും അപ്പം ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രില്ലർ ആസ്വാദകൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമുണ്ട് അത് ഒരുപാട് എഴുത്തുകാർ എനിക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമാണ് അപ്പോൾ ആ ലോകത്ത് പ്രേക്ഷകനെ പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകനെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റുകളും ടേണുകൾ ഇപ്പോൾ ഡേവിഡ് ബാൾഡ് ഷോയ്ക്ക് ആണെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ അവ ചിന്തിച്ച് തീരുന്നെടുത്ത് ട്വിസ്റ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്ര ഇപ്പം മൈക്കൽ ക്രൈറ്റൺ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജുറാസിക് പാർക്ക് എഴുത്തുകാരനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയപ്പെടാം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലാത്ത ത്രില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സിനിമയിലേക്കാൾ ഒരു ജനറേഷൻ കൂടി മുൻപിലാണ് ഈ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്ലോട്ടിങ് എന്ന് ഞാൻ പറയും അപ്പം ഞാനെന്ന് പറയുന്ന സിനിമാക്കാരൻ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുൻപ് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വായനക്കാരൻ അയാളുടെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം പ്രാപിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഒരു ത്രില്ലർ ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ കണ്ട സിനിമകളായിരുന്നില്ല ഞാൻ കണ്ട ഞാൻ കണ്ട ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ യൂഷ്വൽ സസ്പെക്സിൻ്റെ ഭയങ്കര ഫാനാണ് അങ്ങനെ സെവൻ്റെ ഫാനാണ് എണ്ണം പറഞ്ഞ ഫൈറ്റ് ക്ലബിൻ്റെ ഫാനാണ് എണ്ണം പറഞ്ഞ ത്രില്ലേഴ്സ് മുഴുവൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വായിച്ചു തീർത്ത ഈ ത്രില്ലേഴ്സാണ് ജോൺ കിഷം അടക്കമുള്ള നോവലിസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്ലോട്ടിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പഴുതടച്ച് എങ്ങനെയൊരു ഒരു തിരക്കഥ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പഠിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഞാൻ വായിച്ചു തന്ന എന്നെ സോറി ഞാൻ വായിച്ച എഴുത്തുകാർക്ക് പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തിരക്കഥ ഉണ്ടാ